ya Simba Sports Club Haji Manara. Kuongea naye mambo mawili matatu kuhusiana na Simba lakini tofauti na Simba Haji Manara anafanya nili. Tunajua Haji Manara ana parfum yake Dela Boss. Tutaongea naye tujue imeishia wapi au nini kinaendelea hasa Haji habari. Salama. Haji Manara kwanza Simba ni klabu ambayo imechaguliwa kucheza na Sevilla lakini kuna baadhi ya wanachama wa watani wenu wa jadi walikuwa wanalalamika sana kuna kitu ambacho kilitakiwa kifanyike kwanza kabla ya Simba kuchaguliwa kucheza na Sevilla kwanza hilo wewe unalizungumziaje kitu gani kuna baadhi ya wanachama walikuwa wanasema kwamba Simba icheze na Yanga mechi ya kirafiki mshindi hapo ndio atacheza na Sevilla Uh, TFF wamesema ratiba ni ngumu na ni kweli naona ratiba ni ngumu hapa lipo unaona sehemu na wai safari Mbeya toka Mbeya tunacheza mechi mbili leo na kisho kutwa Jumatano tuko tunacheza tena hapa na Costi tuna mechi saba mfululizo tunazicheza ndani ya siku kumi na tano kitu ambacho singepatikana na nafasi lakini all in all tulishacheza mechi ya ligi ya msimu huu tukawafunga goli moja kwa hiyo nadhani hata kigezo hicho pia kinatosha lakini bado sisi ndio mabingwa wa tetezi ya Tanzania Uh, tumwafunga mwaka wa tatu mfululizo sasa tukicheza nao si tutawafunga tena nadhani tuepushe migogoro kwa sababu tukicheza nao tutawafunga afu tazoa migogoro bure kwa hiyo nadhani ingetosha kwamba sisi ndio mabingwa wa tetezi kama kuwafunga tutawafunga sana bado sisi tuna, tume, tumefanya vizuri zaidi kwenye sport pesa super cup kuliko wao bado sisi tunacheza ligi tumecheza ligi ya mabingwa hatua robo finali ambayo wao wanaiota wana tu sasa mimi nadhani vigezo vingi tu lakini kikubwa sisi tumefanya vizuri kwenye sport pesa super cup kuliko kuliko wao katika miaka mitatu nyuma kwa hiyo hicho ndo kigezo kuu ambacho sport pesa na TFF wamekiona kinafaa kwa hiyo waache kelele alafu by the way hawana timu kucheza Sevilla sisi tuna uzoefu mkubwa tumecheza mechi makubwa hii timu nyingine tu wana fluki fluki kushinda tunataka kucheza na Sevilla tunataka kujitia aibu bure taifa na mimi nadhani wangesubiri tuaje ku kuvaji za Sevilla tujaje kutuzomea na sisi tu tushangilie timu yetu. Haji Manara mmebakiza mechi kumi, mkicheza leo mtakuwa mmebakisha mechi tisa katika msimu huu. Vipi katika harakati za ubingwa? Ah, ndio tuna tunakwenda na hizo race inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuchukue ubingwa wetu no doubt. Katika ligi ya mabingwa mmeiweka Tanzania katika heshima kubwa kufika katika hatua ya nusu finali. Wewe kama msemaji wa klabu ya Simba una lipi la kuongea? Ah obvious tulipambana hatuku hatukurupuka tulipambana tulijipanga tulitengeneza njia sahihi za kutufanya tufanye vizuri na ndizo ambazo zimetufikisha hapa tulipo uh, tumeipa heshima nchi yetu lakini tumeiweka nafasi nzuri zaidi uh, Tanzania ambapo mwakani tutapata timu nne mbili confederation mbili champions league uh, baada ya kuvuna points 15 wazetu miaka nyuma hiyo miaka min nne mitano mfululizo walipata points tatu tu sisi katika msimu mmoja tumepata points 15 ambazo zimetusogeza juu zaidi kwa hiyo mimi nadhani eh, ni heshima kwa klabu na tunajivunia hilo kama Simba na na kwa nchi yetu kwa jumla Haji Manara utofauti wako ni nini na wasemaji wa klabu nyingine kubwa Mimi naitwa Haji wengine wanaitwa wengine tofauti kubwa ni mimi Haji mimi Haji 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 Yusuf yani Haji anabaki kwa Haji na wengine wanabaki kwa wengine tu Haji msemaji wa mpira nchi ni mmoja tu Haji Manara wengi wanazungumzia kwamba mpira wako ni wa mdomoni sana. Unaongea maneno mengi sana. Hili kwako wewe likoje? Sinaongea na maneno mengi atumia ndio bingwa. Sinaongea afu au unasema uwanjani nani bingwa? Na kikusema mimi naongea sana afu hamna kitu kwa sababu ndio bingwa. Sasa utasema mimi ndio bingwa, mimi nimecheza club bingwa Afrika robo finali. Ah wasongea sana wanafanya nini sasa? Mimi naongea sana. Kina ni bingwa? Mimi naongea afu bingwa. Sasa kwani kwani nimepoa kazi ya usemaji ilinifanya nini? ni chapie matarumbeta ongea ndio kazi ya usemaji ndio maana simba ndio club kubwa zaidi ndio maana wao wametoka huko kwako wamekuja mikocheni kunifuata mimi sidhani kama unaweza kwenda vingunguti au vigwaza kumfuata msemaji timu nyingine sababu mimi ni msemaji mkubwa na ongelea club kubwa timu yenye fans wengi timu bingwa nchi kwa hiyo mimi ni haji hiyo wakisema naongea ndio kazi yangu na nalipwa mzee vipi nalipwa kwa kazi hiyo kwa ni sikupewa sikupelekwa pale kwa ajili ya kwenda kumwagilia bustani maua mimi mbele kwa pale kui brand club kuitetea club kuisemea club kuizungumzia club this is my job Haji Manara kuna parfumo ambazo ulizindua sasa hivi inaendeleaje mikakati yako katika biashara yako uh, tulisimamisha kidogo kulikuwa na mambo ambayo yaliingiliana kwa hiyo tunadhani uh, tunasubiri madhani ishe tutaendelea na mchakato tunakuja na, na, na kitu kipya kwa hiyo uh, nitaisema baada ya ramadhani kidogo kuna kitu kidogo kilitokea ambacho kiletea turudi nyuma lakini hata hivyo uh, soon tutarejea nini hasa haji manara kinakufanya uchaguliwe kwenye vitu vingi hasa 
tu, tunazungumzia kwenye kamati ya ushindi ambayo timu ya taifa katika michuano ya kufuzu AFCON Tanzania zidi ya Uganda. Ah uh, mimi nadhani wanikutambulika wana, wana, na kuheshimiwa kwamba unafanya kazi ambayo wenzako walikupa. Ukipewa kazi ifanyie kazi ili ambao umepewa. Mimi e, na, na spirit ya kuzaliwa. Ukinambia ni 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 lime nitalima kweli kweli. Ukinambia ni 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 ni, ni, ni gire nitaogelea kweli kweli. Yaani nikishaamua ile jambo naliingia. Kwa hiyo nadhani wenzangu wana, wananipa hiyo heshima kwa sababu wanaiona kazi ninayofanya na 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 nafanya kwa sababu mimi na passion na, na, na football. Kwa hiyo uh, mimi sio kwamba nimeingia kwenye mpira kwa sababu tu ya kutafuta risk. Mimi na passion mimi mwenyewe mpira. Uh, kwa hiyo nikizungumzia mpira nazungumzia kitu ambacho nakijua na kifahamu na passion nacho uh, na damu yangu yenyewe ni mpira kwa hiyo uwezi ku doubt kuhusu mimi kupoezwa nafasi na ni utaratibu tu ambao wanijiwekea wenyewe waliomua wametumia criteria zao wanazozijua wao kadhani mimi natosha kwa hiyo that's it kuna baadhi ya maneno ambayo mlikuwa mnatupiana kama nitakuwa sijakosea vizuri wewe na kocha mkuu wa Yanga na mzungumzia mwinyi zaira. Mmefikia wapi hadi sasa hivi? Mimi sijafikia na kokote. Mimi hata kuona kumjua na muona nini. Kwa hiyo wanataka wasijui kama Yanga ana kocha. Na kulipuka nisikie mtu anaitwa Zaira lakini kana baada ya kuzungumza mpira anzungumzie kulalamika tu. Hapo na mwalimu analalamika kila wakati. Hiyo kazi ya kusema, kazi ya kulalamika watu wache viongozi wenye majukumu hayo. Mwalimu wa mpira fundisha mpira, fundisha uwanjani. Kwa hiyo mimi nadhani anachokifanya ni chepesi tu. Yanga hawachukui ubingwa na yeye anajua na Yanga wanajua. Kwa hiyo anawaaminisha Yanga kwamba sisi tunaonewa, yani Yanga inaonewa. Kwa hiyo anatafuta njia, ni propaganda za kitoto. Yaani kwamba kishajua hawezi. Kwa hiyo hapa ah, ili mimi nionekane niko vizuri, inabidi hapa ni nitafute namna yoyote ya kuweka mambo sawa. Kwa hiyo anatumia kigezo hicho. Na mijitu mingine mishamba inakubali. Sababu hakuna kitu ambacho unaonewa kitu gani. Wakishinda hao sawa, jana wameshinda Yanga. Wewe unisikia kelele? Subiri watu draw wafungwe. Sasa mpira wapi? Jana kimya wameshinda. Wala kuna kile kifungwa tu. Tunaonewa, tunaona. Degeles. Haji Manara umekuwa ukiandika sana kupitia insta Instagram yako Yanga wakifungwa. Nini hasa yani kinakufanya mpaka unasema ah leo Yanga wamefungwa subiri niandike. Ukiachana na utani wa jadi. Eh ndo mpira wenyewe sasa ndo wapinzani wetu kwenye ligi. Sisi mimi sina na raba. Kwa ni wao wanapenda sisi tushinde. Hata hao wanaandika. Sana nchora mimi, nchora katuni zangu. Mbona mimi sijui kasi. Mimi natuchangaa wao na kasirika mimi nikiandika. Wakiandika hao sawa, nikiandika mimi wana panic. Mbona mimi sikasiriki? Wana nchora, wanafaa kila kitu mimi nacheka. Nikisubiri nikifia tu moja wanalia, wanatukana. Sasa hapo ndo shida yao. Mimi sikasiriki kwa sababu mimi najua football sasa. Haji Manara, tuhitimishe katika swala la mpira. Unawaambiaje mashabiki wa klabu ya Simba? katika harakati hizi za ubingwa mmejihakikishia kwa asilimia tisini kama sijakosea asilimia tisini kuchukua ubingwa. Ah tuwezi kusema tisini au mia au themanini au kumi, lakini sisi tuna dhamira ya kuchukua ubingwa. Tuambie tu watusaidie katika kipindi hiki kutuombea kwa Mwenyezi Mungu lakini eh, kuhakikisha kwamba wanakuja uwanjani. Eh, kwa mfano mikoa tunapata watu wengi sana uwanja wa taifa na kwa maana ya uhuru kidogo vibe limepungua kwenye ligi. Kwa inakuja na mkakati sasa wa kuhakikisha mechi e, nane, tutacheza mechi sita Dar es Salaam, mfuulizo, mechi sita. Ya saba yake ndio tutacheza na Sevilla. Kwa hizi mechi sita hizi na ya saba ya Sevilla nitahakikisha kwamba kila mwana Simba anakuja uwanja wa uhuru au taifa kuhakikisha tunashangilia na tunawazomea wapinzani wetu. Acha tukamalize mechi za Mbeya, acha tukazitafute point sita za Mbeya. Tukirudi na hakikisha vibe lile lililokuepo kwenye Champions League linahamia kwenye ligi. Hizo mechi za sita za do or die. Yaani nikimaliza kule Mbeya narudi na operation ya do or die with six games, 18 points. Hiyo ndio do or die yetu. Lazima tuzipate. Nikitoka huko Mbeya na kuja na hiyo operation ya do or die ya game sita ambayo tutaifanyia kwenye uwanja wa uhuru. Hizo ni mechi ambazo lazima tujaze, lazima tushangilie, lazima tushinde. Six games. Tasnia ya habari imekumbwa na msiba wa mkurugenzi mtendaji wa makampuni ya IPP Media na mzungumzia Reginald Abraham Mengi. Kupitia kurasa kwa Instagram uliandika maneno na uliposti picha yake. Ulimjuaje Mengi na unamfahamu vipi Mengi? Uh, kipindi fulani niliwahi kuwa Radio Radio 1 temporarily lakini niliwahi kufanya naye kazi kwa karibu alikuwa na mpango wake wa kusaidia Malbino aka akanishirikisha katika uh, jambo fulani miaka fulani ya 2007-2006 lakini mzee mengi uh, mbali ya hayo alikuwemo kwenye 
uh, kamati ya timu ya taifa ya Tanzania miaka ya 94 mimi nikiwa bado mvulana mdogo lakini kwa mpenda sana mpira na bahati nzuri sana kwangu mwaka 94 sijui kama kulikuwa na mwandishi aliye sasa hivi kwenye tasnia aliyekuepo kwenye challenge cup labda wakubwa sana mwaka 94 mimi nilikuwa niko Nairobi na kumbuka nimemaliza shule na subiri majibu ya sekondari kwa Nairobi likizo kwa mvulana nikahudhuria mashindano yale yote challenge cup yote finali tumecheza Tanzania na Uganda mechi ile imemalizika mbili mbili mvua kubwa ikanyesha mzee mengi akiwa mwenyekiti wa kamati mpira ulivyoisha wakashuka chini kwenda kuahimiza na kuwapa morali wachezaji wetu wakashinda kwa penalty baada ya miaka 20 tushinda mara mwisho challenge cup 74 mpaka kina mzee mengi na Azim Dewji alikuwa makamuni kitu akaja kushinda 94 na kumbuka alitoa zawadi ya shilingi 500 kwa kila mchezaji uh, kwa kisha kwamba yaani kuwapa morali ya kushinda ile mashindano 500 miaka ile ilikuwa nyingi sana kwa from there nikaanza kumfuatilia mzee mengi na uh, hatuna ukaribu wa hivyo lakini kwa maana ya mtu ambaye nishakutana naye zaidi ya mara 15 20 yaani kwa maana tunazungumza hivi unajua mzee mengi ana, 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 alikuwa na kitu kimoja kizuri anapenda mijadala sana mimi mtu wa mijadala Kwa hiyo tukikutana hivi hata kama dakika 20 kuna kitu kitaibuka tutakianzisha tutakijadili tutamaliza that's it na last month Serena Hotel nilikutana naye pale tukazungumza tukataniana tulikuwa na kamati yetu sisi tuna kikao pale bahati naye alikuwa na vikao vyake vingine tukakutana pale akatucharula akatuasa akatuambia jinsi kamati yao walifanya kazi wakati ule tukazungumza mengi na kumbuka sana akanitania akawa tafuta pesa bwana wewe sasa hivi ushakuwa maarufu tafuta pesa na nakumbuka alinongoneza tafuta pesa hakikisha unatafuta pesa kwa halali fanya kila njia utafute pesa umaarufu mzuri akanambia uwe na pesa nakumbuka sana ile maneno yake na kana unajua wakati sio kulikuwa na mpango wa na kampuni ya Hyundai kama Sosei kwenye ule mkutano wake alioenda yeye akasema nitakupa bwana brand ambassador wa wa wa, wa Hyundai Tanzania nadhani alikuwa na kuingia ubia na hiyo kampuni ya ya ya, ya, ya kutengeneza magari ya Hyundai. Uh, Tukazungumza mengi akatwambia kwamba hadi yake kwa Serengeti Boys kama patron wa Serengeti Boys. Nadhani ndio ilikuwa siku ya mwisho. Ngawa nilikutana naye Zanzibar kwenye Easter e, pasaka lakini hatukwahi kuonana. Yaani tulikuwa tena kwa tukwahi kuongea chote kwa sababu unajua masukuku yale ma holiday ya kiona familia yake unajua lazima mtu muache na privacy kidogo na nini lakini nilikutana naye Zanzibar uh, that's it kwa hiyo sisi e, ni msiba mkubwa kwa nchi ni msiba mkubwa kwa familia msiba mkubwa kwa tasnia habari lakini msiba mkubwa kwa wafanyakazi wote wa makampuni ya IPP na sisi wana michezo hususan watu wa mpira wa miguu lakini vile vile na ndugu ndugu wote wenye ulemavu ambao kusema kweli mzee mze mengi ndio alikuwa kama mlezi wao ameshiriki katika shughuli nyingi za kusaidia jamii ya watu wenye ulemavu naamini naamini kwa sababu ana taasisi yake itaendeleza yale mazuri yote ambayo e, mzee mengi alikuwa akifanya wakati wa uhai wake hii nilipewa na uh, Oman uh, nilipewa na klabu inaitwa Nadi Oman uh, kwa kutambua uh, mchango wangu ukizingatia Nadi Oman ina urafiki mkubwa na Simba na nilikwenda pale uh, mwaka juzi wakanikabidhi tuzo ambayo ni tuzo ya heshima sana wanaotoa Nadi Oman club ya Oman uh, ambayo ni tuwa Nadi Oman hivyo hivyo FC Oman kwa hiyo nashukuru kwa kunipa tuzo hii wenzetu wale wa Nadi Oman Uh, mimi ni balozi wa, wa kampuni ya Asas Daris Kwa hiyo hii walinipa uh, tuzo ya balozi Hamba nafaka kazi nzuri kwao kwa maana kui brand kampuni yao Walinipa kampuni ya Asas Kwa hiyo uh, moja ya tuzo ambazo nazo Hamba ni kwangu ni hii ambayo kama mnivoyona Social media influencer, more, more Simba words. Mm. Okay. Uh 
Hii ni zile tuzo za moa. Ah, uh, zile tuzo za moa ambao mwaka jana nilishinda kwamba uh, mtu mwenye ushawishi zaidi, kwa hiyo uh, katika club ya Simba, kwa hiyo nashukuru nilipata ituzo kwa ushawishi na kuhamasisha uh, washabiki wa Simba. Na mwaka huu tuzo hizi zitafanyika tena ndani ya Ramadhani, kwa hiyo soon tutawaambia uh, tuzo hizi zitakuwa lini. serikali ya Oman Unaendeleka. Sawa. serikali ya Oman. Eh hii ni wa serikali ya Oman. Uh, Alinikabi hivi eh, naibu waziri wao wa mambo ya ndani ya, ya serikali ya Oman wakanipa hii tuzo uh, ile mwaka juzi nilivyokwenda pale kama zawadi eh, kwangu kwa kazi kubwa ambayo tunaifanya kuendeleza mpira wa miguu nchini. Kwa hiyo nilikabidhi katika moja ya tuzo ambazo eh, ndio maana umeona iko hapa ni hii kwa sababu nilikabidhiwa na serikali, ukabidhiwa na serikali eh, ya Oman, serikali ya nchi ngeni tena Arabuni kwangu ni heshima kubwa. Kwa hiyo moja ya tuzo nilizokuwa nazo ni hii na tuzo kiasi za kutosha na bado natafuta tuzo na tuzo na tuzo napenda tuzo tuzo najenga heshima lakini zitakuwa nimeacha legacy lakini kwa wanangu itakuwa nao wanajivunia wakishaona eh, kwenye shef ya baba yao kuna tuzo za kutosha kama hizi kwao ni fahari kwa hiyo hizi tuzo nawekea watoto wangu na wajukuu zangu Mungu anijalie ili waze kujivunia baba yao kwa kile alichokifanya duniani ndio haji manara umeoa of course na watoto wangapi watatu kwa nini baba ni yanga wewe simu Ayo maisha tu kwa hiyo sio yani sio 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 sasa kwa sababu kila mtu na maisha yake unajua yani mapenzi watu wanarithi mali watu warithi mapenzi ya mpira yani mimi kwangu mpira ni kitu cha cha hiari tunaweza kaamua upende yanga upende simba inawezekana baba anapenda ubaba mimi napenda ugali kwa hiyo watoto wako wakienda yanga ni sawa ah of course sasa nitawapangia mbona baba yangu alinipangia yani si mapenzi mimi sina ushabiki wa kishamba kwa mama yangu lazima hapana kila mtu na hiari yake Yaani hamna kabisa shida kumpangia mtu. Mimi babangu anje nipangia kwa nini nimpangie mtoto? Akiamua kupenda Yanga, akiamua kupenda Simba. Hii ni mapenzi. Ukimpangia hata kwa na hiyo passion na hiyo timu. Yaani unamvuta tu kwa sababu wewe baba hapana. Sasa mimi babangu alijua kama passion yangu ni Simba basi. Kwa hiyo siwezi kumpangia mtu. Asante Haji. Africana Extra Virgin Coconut. Mtazamaji wa Global TV online tumekuletea interview na Aji Manara. Ameongea kuhusiana na mambo mengi mpira, simba na maisha yake kwa jumla. Tumefika hapa kukuhakikishia unapata kile ambacho ulikuwa unakihitaji. Ukiwa na mimi sports head wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe. Nyuma ya kamera Asha Kabuga. Usahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii na zungumzia Facebook na Instagram. Tunatumia Global Publishers, Twitter, Global Habari. Asante na nikutakie wakati mwema. Mama ni zaidi ya kupitwa mama. Mama bora ni yule anayefanya maamuzi sahihi kwa ajili ya usalama na afya ya familia yake. Nimeamua kuwa mama bora kwa kutumia Emina au Papa Cleaner ambayo ni sabuni ya maji kwa matumizi ya nyumbani. Ina harufu nzuri na haichubui mikono. Na toni kidogo tu kwa kama lote. Na washauri kina mama wenzangu kuwa mama bora kwa kuchagua Emina au Papa Cleaner kwa matokeo mazuri ya usafi. Emina, usafi ni afya. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam anapenda kuwatangazia muhula mpya wa masomo utakaoanza Januari mwaka 2019 kwa level 2 certificate katika kozi za IT, Business Administration, Front Office pamoja na Hotel Management. Kozi hizi ni maalum kwa wale ambao hawakuweza kupata alama za kuwezesha kujiunga kupitia mfumo wa NACTE. Nenda ujiunge na kozi zinazofundishwa kwa njia ya vitendo na zenye fursa kubwa ya ajira. Pia 
na kozi fupi za kompyuta, TV na radio production pamoja na umeme. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0745560190 au 0652835123. Pia unaweza kutembelea website ya KITM www.kitm.ac.tz. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.